안녕하십니까 MC 자스입니다 오늘은 또이 지하 주차장 게러지에서 닌자 650의 어, 페어링 이 카울 카울을 분리하는 영상을 한번 제작해 보았습니다 어, 누가 이거 분리하는 것좀 영상으로 만들어 달라고 요청이 있어 가지고 제가 할줄 아는 거라서 한번 해봤습니다 어, 닌자 650은 2020년에 이 카울이 페이스 오프 이렇게 좀 달라졌어요 그래서 2019년까지는 아마 같은 형식이 있기 때문에 이 방법을 참고하시면 됩니다 또한 어, 미들 카울과 언더 카울이 연결되어 있는 부분이라서 한 번에 빼내고 그 다음에 빼낼 때 방향 지시 등의 커넥터를 좀 조심히 분리하면 은 전혀 이상 없이 아주 쉽게 손쉽게 분리할 수 있습니다 엔진 오일이나 엔진 오일 필터를 교체할 때도 어, 분리하는 게좀 번거로우실 수도 있지만 분리해서 하면 은더 편합니다 위에 세 개의 볼트를 풀어 주시고 어, 그 다음에 트립의 두개 정도 그 다음에 미들 카울에 있는 이 볼트 이 트램의 볼트 두개 굉장히 쉽습니다 쉽습니다 이 어퍼 카울을 분리하는 거는 일이 많은데 미들과 언더가 붙어 있기 때문에 몇 개의 볼트만 풀어주면 됩니다 그리고 여기에 커넥터가 있습니다 그거를 확띌때 조심해야 되고요 그럼 바로 실시해 보겠습니다 우선 이 가운데 있는 언더 어, 미들 카울인데 트림을 먼저 분리합니다 예, 육각 렌치로 두 개를 빼 주시고요 살살 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 살 돌려서 예, 빠른 속도로 쭉 빼주시고요 이 트림을 잡아 뺄때툭 하면 빠지는데 예, 이때 조심해야 될게 앞으로 좀 밀면서 걸려 있거든요 걸쇠가 플라스틱 걸쇠가 그래서 밑에 부분도 빼고 안에서 탁 앞으로 밀어서 빼주는데 제가 지금 손는 거는 안에 하나 더 있어요 고무 리벳에 그 볼트가 박히는 게 있는데 그냥 빼면은 그 고무 리벳이 통째로 빠집니다 근데 걱정하실 필요 없습니다 여기 붙어 있거든요 보시는 것처럼 이렇게 뺐는데 고무 리벳이 이렇게 돼 있다 예, 다시 빼서 여기 앞에, 보시, 앞에 보시면 이 볼트 있는데 이 옆에 구멍이 있습니다 거기다 꽂아 주시면 됩니다 이게 볼트를 잡아 주는 거라서 네 다시 껴 주시고요 여기다가 이렇게 되면 트림은 바로 트레, 트림은 이게 분리가 되는 겁니다 그런 다음에 요 안에 나사가 있죠 저 볼트 볼트 나사도 있고 다음에 이제 미들 카우를 빼기 위해서 보통 이 프레임 슬라이더가 중고로 사신 분도 달려 있을 거예요 이게 되게 토크도 세게 박혀 있고 잘안 빠지는데 자 이럴 때는 공구 좀센 걸로 돌려줍니다 그리고 이거 제가 팁 하나 알려드릴게요 자탁 돌리면은 네, 어, 힘들게 빠지죠 저게 양쪽에 이렇게 그 바디에 붙어 있는데 만약에 이거를 두쪽 카우를 두쪽 다 분리하셨어요 그러면 다시 프레임 슬레이드를 어, 결합하실 때안 맞으실 수도 있어요 차대 있는데 엔진이 무거운가 내려와 있거든요 이게 양쪽에 한쪽에 한쪽에서 좀 잡아준 게 아니라 두 쪽을 다 분리해 버렸으면 그럴 때는 살짝 그 매니폴드 있는데 손으로 드세요 그럼 살짝 들어요 그러면서 그 매니폴드 옆에 보면 바디가 있거든요 거기랑 프라임 슬레이드를 낀 다음에 그 앙카를 맞추시면 됩니다 그러면 잘 박혀요 자 그리고 이 밑에 이 언더 카울 있는데 볼트도 또 하나 있습니다 요것도 풀어 주시고요 네 여기도 풀어 주시면 이제 대부분의 볼트들은 다 분해가 된 겁니다 자 볼트들 항상 잊어버리지 않게 잘 붙이시고 예, 이렇게, 이렇게만 이렇게 하시고 오일 필터를 교환하시는 분도 있는데 저는 어차피 바이크의 상태도 볼겸다 분리합니다 안에 이 리벳이 있습니다 4개 정도의 리벳이 있는데 이거를 분리해 주셔야 돼요 이 리벳은 리벳 가운데를 누르면 리벳이 탁 하고 빠지죠 예, 가운데를 눌러 가지고 리벳을 분리합니다 그러면은 사이드에 있는 카울 자체가 이제 좀 분리가 되는 상태입니다 자 그리고 마지막 양쪽에 카울을 잡고 있습니다 이 언더 카울이 왼쪽과 오른쪽을 잡고 있는데 요 가운데 중심에 리벳을 제거합니다 요것도 마찬가지로 리벳의 가운데를 눌러 주시면은 리벳이 톡 하고 들어갔다가 전체적으로 툭 빠지는 형식이죠 리벳도 부, 어, 분실하지 않게 잘 모아 주시고 자 이렇게 되면은 이제 벌어집니다 여기서 탁 살짝만 해도 열리죠 자 이제 마지막 위에 예, 미들 카울 위에 있는 요두 개의 볼트를 풀어줍니다 자 이렇게 하면 거의 다 끝났죠 이것도 그냥 확 잡아 당기는데 항상 이 페어링은 너무 힘으로 무리하게 팍 잡아 당기시면 안됩니다 어딘가 걸려 있기 때문에 아 여기 가운데 아까 고무 립에 빠진 데 옆에 하나 더 있어요 볼트 그것도 풀어 주셔야 돼요 그러면 이제 모든 볼트가 다 풀린 겁니다 이 페어링을 확 힘으로 무리하게 제끼시면은 안에 플라스틱 걸려있는 
그 클립이 부러질 수가 있습니다 그렇기 때문에 툭툭 치거나 움직여서 위로 올리거나 앞으로 밀면서 툭 하면은 제가 하는 거 보시는 것처럼 팍 소리가 나면서 그 클립이 빠집니다 자 보시죠 이렇게 보시면서 천천히 네 살살 달래듯이 그렇죠 예 네, 이런식으로 네 한개만 빠지면 네 한개만 빠지면 다 빠집니다 자 이러면은 미들과 언더 카울이 합쳐져 되어 있는 요 카울 자체 페어링이 분해가 됩니다 자 이제 여기서 조심하셔야 될게 안에 방향지시등 커넥터가 선으로 연결돼 있어요 이거 팍 떼다가 그것까지 선 분리되면은 공사가 대공사가 되기 때문에 이렇게 손을 넣으셔서 그 커넥터를 분리해 주시면 됩니다 자 그러면 네 이렇게 양쪽에 다 분해가 됩니다 자가 정비 시요 페어링을 분해할 줄 알면은 나중에 페어링을 교체하시기도 혼자 하실 수도 있고요 또 바이크 어, 상태를 좀 육안으로 볼 수가 있어요 아, 네이키드가 됐네요 네, 그냥 네, 이렇게 되면은 라지에타 쪽에도 어떤 뭐 냉각수나 그 다음에 예, 뭐 엔진 누유도 없죠 이런 것들을 보기 위해서 어, 될수 있으면 해 주시면 할줄 알면은 이게 굉장히 어려운 게 아니에요 또 공구가 이건 뭐 되게 많이 뭐 토크렌치 이런 게 필요한 것도 아닙니다 그렇기 때문에 잘 보시고 하실 수 있으면은 엔진을 교체할 때도 좋습니다 자 시동 한번 들어보시죠 말 그대로 카우는 어떤 기능적인 무슨 테크놀로, 테크닉적인 기능이 아니라 이 본체를 감싸고 있는 거 껍데기라서 네 없어도 뭐 전기나 시동 이런 거에 이상 없이 다 됩니다 자 오늘은 이렇게 또 닌자 650에 페어링 미드라고 언더가 붙어있는 요 옆에 사이드 카우를 분해하는 법을 영상으로 찍어 보였습니다 자 오늘도 시청해주신 여러분 감사합니다 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다 다음에 뵙겠습니다 감사합니다